നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇടുക്കിനെറ്റ് വാർത്താ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇടുക്കിനെറ്റ് ന്യൂസ് ലൈവ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നടി പിന്നിടുന്നു തീരവാസികളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുവാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടപടികൾ തുടങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിസ്സംഗത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇ എസ് ബിജിമോൾ എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര സർക്കാരും പ്രധാനമന്ത്രിയും അടിയന്തരമായി പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും ഇ എസ് ബിജിമോൾ എം എൽ എ മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിന് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് വിജയപുരം രൂപത അധ്യക്ഷൻ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ തെക്കത്തച്ചേരിൽ കേരളത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമായി ഇത് കാണരുത് എന്നും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമായി കാണണമെന്നും മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ തെക്കത്തച്ചേരി പതിമൂന്നാമത് ഇടുക്കി റവന്യൂ ജില്ലാ കായികമേള കായിക പരിശീലക വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും കായിക താരങ്ങളുടെയും പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം തടസ്സപ്പെട്ടു സമരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുവാനുള്ള നീക്കം സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കുവാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ പ്രധാന ഇടത്താവളമായ വെള്ളിലാങ്കണ്ടത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ ഇനിയും നടപടിയായില്ല വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടടിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇതേ തുടർന്ന് തീരവാസികളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുവാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം അടിയന്തര നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പെരിയാർ തീരവാസികൾ ഭീതിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുവാൻ മുല്ലപ്പെരിയാർ സമരസമിതിയുടെ ചെയർമാൻ ഫാദർ ജോയി നിരപ്പേൽ ഇപ്പോൾ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഫാദർ മുല്ലപ്പെരിയാർ തീരവാസികളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുവാൻ അടിയന്തര നടപടികൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിൽ ഏകദേശം ദുർബലമാണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായും സയൻറ്റിഫിക്കായുള്ള എല്ലാ റിസർച്ചുകളിലും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടടിയിലേക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു ഇത് തുടർന്ന് നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ടടിയായി ഉയർത്തുകയാണ് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം തീരവാസികളുടെ സ്വത്തിനും ജീവനും ഭീഷണി ഉയരുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഭരണകൂടമെടുത്ത ഈ നടപടിയെ അടിയന്തരഘട്ടത്തിലെല്ലാം നിസ്സംഗമായിരുന്ന സംസ്ഥാന ഭരണകൂടം ഇക്കാര്യത്തിൽ പെട്ടെന്നെടുത്ത തീരുമാനത്തെ ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന നിലപാടാണ് മുല്ലപ്പെരിയാർ സമരസമിതി ചെയർമാൻ ഫാദർ ജോയി നിരപ്പേൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നിസ്സംഗത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇ എസ് ബിജിമോൾ എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര സർക്കാരും പ്രധാനമന്ത്രിയും അടിയന്തരമായി പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും 
ജനങ്ങൾ ആശങ്കയിലായ സമയത്ത് വിദേശ പര്യടനം നടത്തുന്ന ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെയും ജില്ലാ കളക്ടറെയും അടിയന്തരമായി തിരിച്ചു വിളിക്കണമെന്നും എം എൽ എ കുമളിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു നിലവിൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ ഇടപെടൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഗവൺമെൻറ് നിഷ്ക്രിയത്വം പാലിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത് നിസ്സഹായതോടു കൂടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുന്നത് അഞ്ചാം തീയതി ബഹുമാന്യനായ ജലവിഭവകുപ്പ് മന്ത്രി പി ജെ ജോസഫിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ അടൂർ പ്രകാശ് മിനിസ്റ്റർ കൂടി പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് നടന്ന യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉറപ്പുകൾ പോലും പാലിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിന് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകണമെന്ന വിജയപുരം രൂപത അധ്യക്ഷൻ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ തെക്കത്തെച്ചേരിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല ഇതൊന്നും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമായി കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലം അതിവേഗം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അനുവദിച്ച അളവിനേക്കാൾ കൂടുതലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അളവ് പോലും പോലും എടുത്തു മാറ്റി എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ന്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടത് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റോ മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണകക്ഷിയോ പ്രതിപക്ഷമോ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ സംശയമുണ്ട് പാചകവാതക സബ്സിഡി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി കേരളത്തിൽ നിലവിൽ വന്നു കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലയിലുൾപ്പെടെ ഇന്ത്യയിലെ അൻപത്തിനാല് ജില്ലകളിലാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് ഇതോടെ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപ വരെ ഉപഭോക്താവിന് ഇപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടറിന് നൽകേണ്ടി വരും കേരളം ഒഴികെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അടുത്ത വർഷം ജനുവരിയിൽ ബാങ്ക് വഴി പാചകവാതക സബ്സിഡി നൽകി തുടങ്ങും ആധാർ കാർഡും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് വരെ മാത്രമേ പാചകവാതക സിലിണ്ടറുകൾ നൽകുകയുള്ളൂ ആധാർ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് ആധാറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും സബ്സിഡി തുക ലഭ്യമാവുക അല്ലാത്തവർക്ക് ഗ്യാസ് ഏജൻസി വഴി നൽകുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി സബ്സിഡി ലഭ്യമാണ് ഡയറക്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സ്കീം എന്ന ഈ പദ്ധതിയിൽ ഇനിയും ചേരാത്തവർക്ക് ആറു മാസം സമയം കൂടി അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി പത്തൊൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരാണ് ഇതുവരെയും ആധാർ നമ്പർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സബ്സിഡി തുക കുറച്ചതിനു ശേഷം നാനൂറ് മുതൽ നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്കാണ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ലഭിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എൽ പി ജി സംവിധാനത്തിൽ നിലവിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപ മുതൽ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് രൂപ വരെ ഒരു ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന് നൽകേണ്ടി വരും പദ്ധതിയിൽ അംഗമായി ആദ്യത്തെ സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപഭോക്താവിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സബ്സിഡി തുക മുൻകൂറായി തന്നെ എത്തിച്ചേരും പന്ത്രണ്ട് സിലിണ്ടറുകൾക്കായിരിക്കും ഒരു വർഷം സബ്സിഡി ലഭിക്കുക യു പി എ സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതി എതിർപ്പ് ഉയർന്നതോടെ പുതിയ രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നടപ്പാക്കുന്നത് മുൻപ് സബ്സിഡിക്ക് ആധാർ കാർഡ് നിർബന്ധമായിരുന്നു ഇനി മുതൽ ആധാർ നമ്പർ ഇല്ലെങ്കിലും സബ്സിഡി ലഭ്യമാകും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രമാണ് പുതിയ നിബന്ധന ബാലഗ്രാമിൽ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനധികൃത കയ്യേറ്റം നടക്കുന്നതായി യുവമോർച്ച ഭാരവാഹികൾ ആരോപിച്ചു പാമ്പാടുംപാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമന്ദിരം ശശികുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബാലഗ്രാമിൽ റോഡും തോടും കയ്യേറി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നത് ബാലഗ്രാമിന് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ നെടുങ്കണ്ടത്ത് പടിഞ്ഞാറെ കവലയിൽ വികസന സമിതി സ്റ്റേജിന് സമീപവും നിരവധി കയ്യേറ്റങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവയ്ക്കെതിരെയൊന്നും നടപടി സ്വീകരിക്കുവാൻ അധികൃതർ ഇനിയും തയ്യാറാവുന്നില്ല അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾക്ക് പാമ്പാടുംപാറ നെടുങ്കണ്ടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ മൌനാനുമതി നൽകുകയാണെന്നും യുവമോർച്ച നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് അനീഷ് തൂക്കുപാലം അനിൽ കാട്ടൂപ്പാറ അനിൽകുമാർ എന്നിവർ പറഞ്ഞു പതിമൂന്നാമത് ഇടുക്കി റവന്യൂ ജില്ലാ കായികമേള കായിക പരിശീലക വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും കായിക താരങ്ങളുടെയും പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം തടസ്സപ്പെട്ടു സമരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുവാനുള്ള നീക്കം സംഘർഷത്തിലാണ് കലാശിച്ചത് വിശദാംശങ്ങളുമായി എസ് സൂരിലാലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പ്രൈമറി അധ്യാപകർക്ക് നിയമനം നൽകിക്കൊണ്ട് കായിക അധ്യാപകരുടെ ചുമതല പ്രൈമറി അധ്യാപകർക്ക് നൽകുന്നതിനെതിരെയാണ് കായിക അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ കായിക താരങ്ങളും ഇവിടെ പ്രതിഷേധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്നത് കായിക അധ്യാപകർ ട്രാക്കിലൂടെ
രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് മൂലമറ്റം സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജിലെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ട്രാക്കിനു നടുവിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് നടത്തി പ്രതിഷേധിച്ച കായിക വിദ്യാർത്ഥികൾ പിന്നീട് ട്രാക്കിലൂടെ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ഇവർക്ക് പിന്തുണയുമായി കായിക താരങ്ങളും കായിക അധ്യാപകരും എത്തി പ്രൈമറി അധ്യാപകരെ കായിക അധ്യാപകരായി നിയമിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു സമരം മാത്രമല്ല ചില അധ്യാപകരെ സ്ഥലം മാറ്റുകയും ഇവർക്ക് ശമ്പളം നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നടപടിയിലും സമരക്കാർ പ്രതിഷേധിച്ചു ഇതിനിടയിൽ സംഘാടകരുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടായില്ല പിന്നീട് കാമാക്ഷി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അന്നമ്മ പടന്നമാക്കൽ ഡി ഇ ഒ ഷെല്ലി ജോർജ് എന്നിവരുമായി ചർച്ച നടത്തി എന്നാൽ ഈ ചർച്ച പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും ഒരു മേള നടത്താൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് കൊടുത്ത ഉറപ്പുകളൊന്നും പാലിച്ചില്ല എന്നാണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം അപ്പം നമ്മൾ പരമാവധി ഈ കുട്ടികളുടെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോക്കി പക്ഷേ അവർ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ സ്റ്റേജിൽ കയറിയ സമരക്കാരെ താഴെയിറക്കാൻ സംഘാടകർ ശ്രമിച്ചത് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കി പിന്നീട് ട്രാക്കിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച സമരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു ഏറെ നേരത്തെ പോലീസിന്റെ പരിശ്രമം വിജയിക്കാതെ വന്നതോടെ ഇടുക്കി എസ് ഐ സെൽവൻസനിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം പിന്മാറി പിന്നീട് കായിക അധ്യാപകനും ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ജേതാവുമായ കെ പി തോമസ് മാഷുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് പരിഹാരമുണ്ടായത് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി ചർച്ചകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചർച്ചകളിൽ ഞാനും ഞാനും പങ്കെടുക്കും തോമസ് മാഷിന്റെ ഒറ്റ ഉറപ്പിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഇത് താൽക്കാലികമായി സമരത്തിന് പിന്മാറിയിരിക്കുകയാണ് അതിനോടുള്ള തോമസ് മാഷിന്റെ ഇത്രയും വലിയ സപ്പോർട്ട് ഇത്രയും വലിയ സപ്പോർട്ടും ഇത്രയും വലിയ മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷൻ വാക്കുകൾ നിന്ന് തോമസ് മാഷിന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേര് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിന്റെ പേര് ഈ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരിലും എന്റെ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും നന്ദി അർപ്പിച്ചു പ്രൈമറി അധ്യാപകരെ കായിക അധ്യാപകരുമായി നിയമിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് കായിക അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളുമെല്ലാം പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി അങ്ങനെയാണ് ഇവർ പ്രതിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഇവർ പ്രതിഷേധിച്ചു തുടർന്ന് ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ജേതാവും കായിക പരിശീലകനുമായിട്ടുള്ള തോമസ് മാഷിന്റെ ഉറപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവർ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ പ്രകടനമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പിന്നിലായി കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാടകീയമായ നിരവധി സംഘർഷങ്ങൾ മുഹൂർത്തങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറിയ ഈ പ്രതിഷേധക്കാരെ പുറത്തേക്കിറക്കുന്നതിനായി സംഘാടകർ നടത്തിയ പ്രതി സംഘാടകർ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളും പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ഇത്തരത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം അരങ്ങേറിയത് കാൽവരി മൗണ്ട് സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഷിനു ജോണിനൊപ്പം എസ് സൂർലാൽ കേരള വിഷൻ ഇടുക്കി നെറ്റ് ന്യൂസ് പ്രൈമറി അധ്യാപകരെ കായികാധ്യാപകരായി നിയമിക്കുവാനുള്ള നീക്കം നൂറുകണക്കിന് കായിക പരിശീലക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തിരിച്ചടിയാവുകയാണ് കൂടാതെ ശമ്പളം ലഭിക്കാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന കായികാധ്യാപകരും ജില്ലയിൽ അനവധിയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മുണ്ട് പറയാൻ കായികാധ്യാപകരായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അധ്യാപകരെ രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് 
രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് വരേണ്ട അധ്യാപകരുടെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ ആഴ്ചത്തെ ട്രെയിനിങ്ങും ഉണ്ട് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അധ്യാപകനെ കായിക അധ്യാപകനാക്കി മാറ്റുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ മായാ ജാലത്തിന് എതിരെയുള്ള ഒരു സമരവുമായിട്ടാണ് കായിക അധ്യാപക ട്രെയിനികളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളോട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള പ്രശ്നമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കായിക അധ്യാപകർ പോസ്റ്റ് പോകുന്നതോടുകൂടി അവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത് പുതിയ നിയമനങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിൽ പുതിയ നിയമനം നടത്തിയാൽ ആ നിയമനം അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല ഗവൺമെൻറ് അതിന് ഒരു പ്രതികരൂപമായ നടപടികളും ആയിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർവീസ് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് എന്നെ ഇപ്പം നിലവിൽ പോസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു സ്കൂളിലേക്കാണ് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മൂന്ന് രണ്ടര മാസമായിട്ട് ശമ്പളമില്ല സെപ്റ്റംബർ പതിനാറ് വെച്ച് തന്നെ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കാലിയർ സ്കൂളിലായിരുന്നു ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് അവിടെ തന്നെ മാറ്റി സെൻറ്റ് റീത്താസ് പൈങ്കുളത്ത് വെച്ചു അവിടെ ഡിവിഷൻ ഇല്ല പോസ്റ്റിംഗ് ഇല്ല പക്ഷേ ശമ്പളം ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ രണ്ടര മാസമായിട്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഈ സ്കൂളിലെ കായികത്തിനായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം നാല് വർഷത്തോളമായി ഈ സ്കൂളിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള മെഡലുകൾ ഒരുപാട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് സംബന്ധമായിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇതുവരെ നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല അംഗീകരിച്ച് തന്നിട്ടില്ല നമ്മളത് ഡി പി എ തലത്തിൽ വരെ നമ്മുടെ ഫയലുകൾ പോയിട്ട് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് മൂവായിരം മീറ്റർ ക്രോസ് കൺട്രി മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കനകക്കുന്ന് സ്വദേശിനി അനീറ്റ തോമസ് കരസ്ഥമാക്കി കാൽവരി സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റൽ താരമാണ് അനീറ്റ തോമസ് മൂവായിരം മീറ്റർ ക്രോസ് കൺട്രി മത്സരത്തിൽ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന മത്സരാർത്ഥികളെ ഏറെ പിന്നിലാക്കിയാണ് കനകക്കുന്ന് കുരിശിങ്കൽ ഷൈനി ബിജു ദമ്പതികളുടെ മകൾ അനീറ്റ തോമസ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത് ആയിരം മീറ്റർ ഓട്ടത്തിലും എണ്ണൂറ് മീറ്റർ ഓട്ടത്തിലും രണ്ടാം സ്ഥാനവും അനീറ്റ കരസ്ഥമാക്കി രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് തുടരുന്ന പരിശീലനത്തിൽ ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ദൂരം ദിവസേന ഓടിയിരുന്ന അനിറ്റയുടെ പരിശീലകൻ മജു ജോസ് ആണ് ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന വുമൻസ് പൈക്യാ മീറ്റിൽ മൂവായിരം മീറ്റർ ക്രോസ് കൺട്രിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും എറണാകുളത്ത് നടന്ന ഇന്റർ ക്ലബ് മത്സരത്തിൽ ആയിരം മീറ്ററിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനവും അനിറ്റ കരസ്ഥമാക്കിയിരുന്നു അനൂപാണ് അനിറ്റയുടെ സഹോദരൻ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നും മികച്ച കായിക താരങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ സമഗ്ര പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് പ്രശസ്ത കായികാധ്യാപകനും ദ്രോണാചാര്യ അവാർഡ് ജേതാവുമായ കെ പി തോമസ് മാഷ് ഇടുക്കിനെ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ട്വന്റി ട്വന്റി എന്ന പദ്ധതിയിൽ പത്തു മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഇരുപത് കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി മികച്ച പരിശീലനം നൽകി ദേശീയ തലത്തിൽ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം മലയോര ജില്ലയിൽ നിന്ന് കായിക താരങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും നൽകി അവരെ ഇതര ജില്ലകൾ തട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം നാട്ടിൽ കായിക താരങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങളും പരിശീലനവും നൽകിയാൽ കായിക ഭൂപടത്തിൽ ഇടുക്കിക്ക് തനതായ സ്ഥാനം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്നും കെ പി തോമസ് മാഷ് ഇടുക്കി നെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നല്ല താരങ്ങളുള്ള ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ പിള്ളേർ മുഴുവൻ ആൾക്കാർ പോയിക്കൊണ്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഷയൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ജില്ല പഞ്ചായത്തെ ഒരു ഇരു പിള്ളേരെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് മെഡൽ ഒളിമ്പിക്സ് ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ഏഷ്യാഡ് മെഡൽ ഉറപ്പാണ് ആ അതിന് ഒരു സംശയം ഇല്ല പക്ഷേ നല്ല പിള്ളേർ കിട്ടിയില്ലെന്നുള്ളതാണ് അത് പിള്ളേരെ മുഴുവൻ പൊയ്ക്കൊണ്ട് പോയി തീർച്ചയായിട്ടും മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സാറിൻ്റെ ഒരു കഴിവ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതൊരു ചെറിയ അല്ല അത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇല്ല എന്നെ എന്നെ തട്ടിക്ക് പള്ളികളെ എന്നാൽ അതുപോലെ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ എവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും തോമസ് മാഷ് ആ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം റിയലൈറ അവാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഐ ബി എൻ സീൻ ചാനലാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ലോക അവാർഡ് കൂടെ വരുന്നു പറയുന്നു ആ കിട്ടിയാൽ അത് അവർ തന്നെയാണ് മാധ്യമക്കാരാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കേരളത്തിന് അവാർഡും അഞ്ച് അർജുന അവാർഡും കിട്ടിയ ആരും ഇല്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ലോകത്ത് അതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ നേട്ടവും നിങ്ങള
രാജാക്കാട് ഗവൺമെന്റ് എച്ച് എസ് എസിലായിരുന്നു തുടക്കം ഇവിടെ വെച്ചാണ് പ്രീജ ശ്രീധരനെ കായിക രംഗത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്തിയത് എന്റെ ആദ്യത്തെ ശിക്ഷണ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലും മെഡലുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ രാജാക്കാട് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ മുത്താണ് പ്രിജ നല്ല എൻട്രൻസ് ഉള്ള കുട്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല താല്പര്യമുള്ള കുട്ടി ഒരു ദിവസം പോലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത അവർക്കില്ല എന്താണ് പനിയാണ് തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലേസ് വരും അത് രീതിയിൽ പല കുട്ടികൾ ഞാൻ ജീവിതായാലുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ആ എൻട്രൻസിലേക്ക് വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് പല സ്കൂളിലെ ബാക്കിയുള്ള ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണ് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല അത്ലറ്റ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇവരുടെ വീടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടികൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണം മറയൂർ ഞാൻ ഇപ്പം മറയൂർ സ്കൂളിലാണ് പക്ഷേ ഈ കുടികളിലുള്ള കുട്ടികൾ പത്തും പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലാണ് അവർ അവർ ഇറങ്ങി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് രാവിലെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സ്കൂളിൽ വിടുമ്പോഴേ പോയാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ നടക്കുന്നതിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണ് ആ കുടിയില്ലാത്തുള്ളൂ അതേസമയം അവർ ഇത് ഇവരൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടികളിലുള്ള പിള്ളേരെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇതേ കുട്ടികൾ തന്നെ മതി വേറെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് കണ്ടെത്തേണ്ട ഈ സ്കൂളിൽ വരുന്ന കുട്ടികൾ മാത്രമേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ മുട്ടം ഗവൺമെൻറ് എച്ച് എസ് എസിലേക്ക് മാറ്റം ലഭിച്ചതോടെ ശിഷ്യായ പ്രീജ ശ്രീധരനെയും ഒപ്പം കൂട്ടി തുടർന്ന് കരിങ്കുന്നത്തെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിർത്തി ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലാണ് പ്രീജയ്ക്ക് പരിശീലനം നൽകിയത് രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പ്രീജ പാല അൽഫോൺസ കോളേജിൽ പ്രവേശനം നേടിയത് രണ്ടായിരത്തിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ തിരുവനന്തപുരം ജി വി രാജ സ്പോർട്സ് സ്കൂളിൽ സ്ഥലം മാറ്റം കിട്ടിയ ഇദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് മറയൂർ സ്കൂളിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്തവണ പത്ത് താരങ്ങളുമായാണ് ഇദ്ദേഹം കായിക മാമാങ്കത്തിന് എത്തിയത് പിന്നോക്ക മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ കഠിന പരിശ്രമത്തിലൂടെ പരിശീലിപ്പിച്ച് വിജയം കൊയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ സംതൃപ്തിയിലാണ് രണേന്ദ്രൻ ഏഷ്യാഡ് താരം കെ എസ് ബിജ്മോൾ ആൽബിൻ ആന്റണി എന്നിവരടക്കം നിരവധി താരങ്ങളെയാണ് ഇദ്ദേഹം വിജയത്തേരിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് നടത്തിയത് ഈ വർഷത്തോടെ കായിക പരിശീലന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വിരമിക്കുമെങ്കിലും ഈ രംഗത്ത് തന്നെ തുടരാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ഒട്ടനവധി താരങ്ങളെ സമ്മാനിച്ചിട്ടും അവാർഡുകളോ വേണ്ടത്ര അംഗീകാരമോ ലഭിക്കാത്തതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പരാതിയില്ല അപേക്ഷ നൽകി അവാർഡ് നേടുന്നതിനോട് താല്പര്യമില്ലെന്നാണ് രണേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് സന്ധിയാണ് ഭാര്യ സരസൻ ശരണ്യ എന്നിവരാണ് മക്കൾ ഇടുക്കി റവന്യൂ ജില്ലാ കായികമേളയിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഒരുക്കി തൊടുപുഴ സ്പോർട്സ് ആയുർവേദ സെൽ മാതൃകയായി ഇടുക്കി ജില്ലാ അത്ലറ്റിക് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് പതിമൂന്നാമത് ഇടുക്കി ജില്ലാ സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ ജില്ലാ അത്ലറ്റിക് അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊടുപുഴ സ്പോർട്സ് ആയുർവേദ സെല്ലാണ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നടത്തിയത് പരിക്കേൽക്കുന്ന കായിക താരങ്ങൾക്ക് പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷയാണ് മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത് നാലു വർഷം മുമ്പാണ് ആയുർവേദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇത്തരത്തിൽ കായികമേളയിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ കായിക മത്സരങ്ങൾക്കും നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ പരുക്ക് പറ്റുന്ന കായിക താരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പ്രഥമ ശുശ്രൂഷ നൽകുന്ന മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പം സംസ്ഥാന ഹാൻഡ്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഞങ്ങൾ വെള്ളിയാമറ്റ് നടത്തുന്ന ഹാൻഡ്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് കാൽവരിമണ്ടിൽ നടന്ന കായികമേളയിൽ ഡോക്ടർ ബിജി ജോൺ ഡോക്ടർ ആദർശ് അജിത് കെ അമ്പാടി അനുരാജ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്യാമ്പ് നടത്തിയത് വെള്ളിയാമറ്റത്തു നടക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഹാൻഡ്ബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും സ്പോർട്സ് ആയുർവേദ സെല്ലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സീനിയർ വിഭാഗം പെൺകുട്ടികളുടെ ഹൈ ജമ്പിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കാൽവരി മൌണ്ട് സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലിലെ അഞ്ചു ബാബു കരസ്ഥമാക്കി കുമളി ആനവിലാസം പൈനമ്മൂട്ടിൽ ബാബു ലക്ഷ്മി ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് അഞ്ചു കാൽവരിമുണ്ട് കാൽവരി സ്പോർട്സ് ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ചു ബാബു ഹൈ ജമ്പിൽ ഉയരങ്ങൾ താണ്ടിയപ്പോൾ കരസ്ഥമാക്കിയത് ഒന്നാം സ്ഥാനം കാൽവരിമൌണ്ട് സ്കൂളിലെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിയായ അഞ്ജു രണ്ടായിരത്തി
വാർത്തകൾ തുടരുന്നു മൃതശുദ്ധിയുടെ ദിനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകുന്നു ഇനി ശരണവഴിയെ മണ്ഡലഗാനം ആരംഭിക്കുവാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയാവുന്നത് എന്നാൽ അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ പ്രധാന ഇടത്താവളമായ ഹൈറേഞ്ചിലെ വെള്ളിലാങ്കണ്ടത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ ഇനിയും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നടപടിയായില്ല അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കായ ഭക്തരാണ് ഓരോ മണ്ഡലകാലത്തും വെള്ളിലാങ്കണ്ടം കുഴൽപാലത്തിന് സമീപം വിരിവയ്ക്കുന്നത് വാർത്തയിലേക്ക് മണ്ഡലകാലം എടുക്കുന്നതോടെ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അയ്യപ്പ ദർശനത്തിനായി എത്തുന്ന ഭക്തന്മാർ പലതും വെള്ളിലാങ്കണ്ടം കുഴൽപാലത്തിലെത്തി വിശ്രമിക്കുന്നതും പ്രാഥമിക കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നതും പതിവാണ് എന്നാൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പലതും ഇവിടെ ലഭ്യമല്ല ഇടുക്കി ഡാമിൽ ജലത്തിന്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ വെളിലാങ്കണ്ടത്തിലും ജലത്തിന്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രകൃതി രമണീയമായ അന്തരീക്ഷമാണ് കുഴൽപാലവും പരിസരവും സമ്മാനിക്കുന്നത് രാത്രികാലമായാൽ വഴിവിളക്കുകളില്ലാത്തതും സഞ്ചാരികൾ അപകടത്തിൽപ്പെടാൻ സാധ്യതകളേറെയാണ് വർഷങ്ങളായി വെളിലാങ്കണ്ടം കുഴൽപാലത്തിലും പരിസരങ്ങളിലും വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം അധികൃതർ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് വഴിവിളക്കിനൊപ്പം സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളോ ടോയ്ലറ്റ് പോലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ ഇവിടെ സഞ്ചാരികൾക്ക് ലഭ്യമല്ല അപകടം നിറഞ്ഞ കുഴൽപാലം കാണാൻ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളാണ് വെളിലാങ്കണ്ടത്ത് എത്തുന്നത് മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വഴിവിളക്കൾ സ്ഥാപിക്കുകയും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നാണ് അധികൃതരോടുള്ള വെളിലാങ്കണ്ട നിവാസികളുടെ ആവശ്യം ബിബിൻ ജോയ് ഇടുക്കി നെറ്റ് ന്യൂസ് ഉപ്പുതറ മലയാളത്തിന്റെ നടന പൗരുഷം ഓർമ്മയായിട്ട് നാളെ മുപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾ തന്റെ പൗരുഷ സൗന്ദര്യവും ശബ്ദഗാംഭീര്യവും അഭ്രമാളികളിൽ ബാക്കിവെച്ചു മടങ്ങിയ ജയൻ എന്ന മലയാളത്തിന്റെ താരരാജാവിന് ഇടുക്കിനെറ്റിന്റെ ഓർമ്മപ്പൂക്കൾ പ്രതിഭയുടെ മിന്നലാട്ടം കൊണ്ട് മലയാളികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച അഭിനേതാവ് ആകാര സൗഷ്ടവും ശബ്ദഗാംഭീര്യവും ഒത്തിണങ്ങിയ നടന വൈഭവം മരിച്ചിട്ടും മരിക്കാത്ത ഓർമ്മകളുടെ കളിത്തോഴൻ അങ്ങനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വരച്ചിടാനാവാത്ത പ്രതിഭ ജയൻ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ കൊട്ടാരം വീട്ടിൽ മാധവൻ പിള്ളയുടെയും ഭാരതിയമ്മയുടെയും മൂത്ത മകനായാണ് കൃഷ്ണൻ നായർ എന്ന ജയൻ ജനിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം നേവിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ജയനിലെ അഭിനേതാവിനെ ഉണർത്തിയത് നേവിയിലെ നാടകാവതരണങ്ങളായിരുന്നു അഭിനയമോഹം കലശലായതോടെ പതിനാറ് വർഷം നീണ്ട ഔദ്യോഗിക ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് ജയൻ നേവിയോട് വിട പറഞ്ഞു ശാപമോഷമായിരുന്നു അപ്രപാളികളിൽ ജയനെ ആദ്യമായി മലയാളികൾ കണ്ട ചിത്രം ജെ സി സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിലേക്ക് ജയനെ ശുപാർശ ചെയ്തതും കൃഷ്ണൻ നായർക്ക് ജയൻ എന്ന പേര് സമ്മാനിച്ചതും ജോസ് പ്രകാശാണ് ആദ്യം വില്ലൻ റോളുകളിലാണ് ജയൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി സംവിധാനം ചെയ്ത ഏതോ ഒരു സ്വപ്നം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ജയൻ മികച്ച ക്യാരക്ടർ റോളുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിലെ പ്രണയ നൈരാശ്യം മൂലം സന്യാസം സ്വീകരിച്ച വി വി സ്വാമി എന്ന കഥാപാത്രം ജയന് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രശംസ നേടിക്കൊടുത്തു നിനക്ക് ക്ഷയത്തിന്റെ അസുഖമുണ്ടോ തൽക്കാല അസുഖമൊന്നുമില്ല വരാ സൂക്ഷിക്കണം അവന്റെ ഒരു മുരടനൊക്കെ പ്രേം നസീർ സോമൻ സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാലത്താണ് സിനിമയിലേക്കുള്ള ജയന്റെ രംഗപ്രവേശം കുറഞ്ഞ കാലത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ജയന് മലയാള സിനിമയിൽ തന്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്താനായി ശബ്ദഗാംഭീര്യവും സ്ഫുടമായ സംസാര ശൈലിയുമാണ് ജയനെ മറ്റു താരങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിർത്തിയത് അങ്ങാടിയിലെ ചുമട്ടു തൊഴിലാളിയായ ജയന്റെ കഥാപാത്രം പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഡയലോഗ് കരഘോഷത്തോടെയാണ് സിനിമാ കൊട്ടകകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഒരു 
what did he say? Buggers. Maybe we are poor. Coolies. Trolley pullers. But we are not buggers. You enjoy this status in life because of our certain blood. Let it be the last time. If you dare to say that word once more, ഒരുപക്ഷെ <laughs> കരിമ്പന മൂർഖൻ ശക്തി നെല്ല് മനുഷ്യമൃഗം തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ജയൻ പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടി മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ നൂറ്റിയഞ്ചോളം ചിത്രങ്ങളിലാണ് ജയൻ വേഷമിട്ടത് കോളിളക്കം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ആ പ്രതിഭയുടെ മിന്നലാട്ടം അവസാനമായി പ്രകടമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് നവംബർ പതിനാറിന് ഷോളാവാരത്ത് വെച്ച് സുകുമാരൻ ഓടിക്കുന്ന സ്കൂട്ടറിന്റെ പിന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് തലയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ പറന്നു പോകുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിൽ ചാടിക്കയറുന്ന രംഗമാണ് ജയന്റെ ജീവൻ എടുത്തത് ഒരു തവണ രംഗം ചിത്രീകരിച്ചെങ്കിലും തൃപ്തിയാവാതെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ രംഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ജയൻ സംവിധായകനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ജയന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി വീണ്ടും ചിത്രീകരണം നടത്തുന്നതിനിടെ ജയൻ ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെ ലാൻഡിംഗ് പാഡിൽ തൂങ്ങിക്കയറുമ്പോൾ പൈലറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ഒരു വശത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞ കോപ്റ്റർ ജയനുമായി താഴേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ സാഹസികതയെ പ്രണയിച്ച നടന്റെ മരണവും സാഹസിക നിറഞ്ഞതായി മലയാളത്തിന്റെ താരരാജാവായി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മരണം ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ജയനെ തട്ടിയെടുത്തത് ആ അതുല്യ പ്രതിഭ ബാക്കി വെച്ച അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങൾ കാലമേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇന്നും നീറ്റലായി തുടരുന്നു അണിയറയിൽ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ ജയന്റെ വിടവാങ്ങൽ മലയാള സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് ഒട്ടേറെ പേരുടെ മരണങ്ങൾ നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത് അതിനുദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടാനാവുക ജയൻ എന്ന താരരാജാവ് ഒഴിച്ചിട്ടിട്ടു പോയ ഇപ്പോഴും ഒഴിഞ്ഞു തന്നെ കിടക്കുന്ന ആ സിംഹാസനമാണ് കെ എം സിനോബി കൾച്ചറൽ ഡെസ്ക് ഇടുക്കി നെറ്റ് മുരിക്കാട്ടുകുടി സി എസ് ഐ സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ത്വക്ക് ദന്തൽ അസ്ഥി രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് രോഗനിർണയത്തിൽ അസ്ഥി രോഗങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മലയോര മേഖലയിലെ കർഷക തൊഴിലാളികളെ കണ്ടുവരുന്ന ത്വക്ക് ദന്തൽ അസ്ഥി രോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനും വിദഗ്ധ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും രോഗം കണ്ടെത്തുന്നവരെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് അയക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മുരിക്കാട്ടുകുടി സി എസ് ഐ ക്രൈസ്റ്റ് ചർച്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൗജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നുമെത്തിയ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരാണ് രോഗനിർണയം നടത്തിയത് രോഗനിർണയത്തിൽ കർഷക തൊഴിലാളികളിൽ അസ്ഥി രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി കണ്ടെത്തി തൊഴിലാളികളിലെ അമിത ജോലി ഭാരമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് എല്ലു രോഗവിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ജോസ്മാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന അസുഖങ്ങൾ തൊഴിൽ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ തന്നെയാണ് അസ്ഥികൾക്കുള്ള തീരുമാനം കൈക്കും കാലിലും ജോയിൻറ്റുകൾ സന്ധികൾക്കുണ്ടാകുന്ന തീരുമാനം പിന്നെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളായ പ്രഷർ രക്താതി സമ്മർദ്ദം അതുപോലൊപ്പം തന്നെ ഡയബറ്റീസ് മിനിറ്റ് പ്രമേഹം ഇതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു ചിട്ടയായ ജീവിത രീതിയും സമയാസമയത്തുള്ള ചികിത്സയും നടത്തിയാൽ ഒരു പരിധിവരെ അസ്ഥി രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനമുണ്ടാകുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു അസ്ഥി രോഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ശ്വാസകോശ രോഗങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി ഇന്ന് നടത്തിയ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ കണ്ടെത്തി സി എസ് ഐ ചർച്ചിൽ നടന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പിൽ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു ഇടുക്കി നെറ്റ് ന്യൂസ് ഉപ്പുതറ
Aruki Vogum, Katapana Gramapanjayatum, Cherno, Natapalakuna, Kani, Randai, Padina, Padadi, Randam, Badil, Tutakamai. Gramapanjay, the President, Joni Kulambali Padadi, Udkaram Chidu. Moderna Pauran Mara, Saujani, my Parisho the Gigim, Marinagal Vidanam Chigim, Chaina Padadi, and Kani, Randai, the Padina. Mulagara made a Palipadi Mimilamada nursery school in Narna Campina, Katapana Samu Yerogendram, Health Inspector P.U. Francis, Ayurveda Doctor Linju, Health Nurse Nisa and Never Nadurthanagi, Pradesh of Asikal Samagar Arugim Lishimitan Narana Padadin, General and Nala Pangal the Mandana, Gramma Panjayatangam, Mary Kuti Joseph Parano. Avadichi <laughs> 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 Murikadi, St. Joseph Roman Catholic Palio de Parish Kalud Karum, Nardaner Kula Vid in the Takol Dano Nardu. Vijayberam Rubada Diction, Mar Sebastian Tekatacheril, Udkaram, Rubaju. Iriba the election to Bamudal Mudaki, Nartaka Rudim, Idabakangal Dim, Sakarna Todeana, Parish Kal, Nurmichada. Palivigari Father Sebastian Olikari and Nidrutil Narana Kuda Shil, Vijayburam Social Service Director Father Denis Kanamali, Father Katie Thomas, Father Ajid Vargis, Father Baby, Todangivar Chadangalka, Nidrutunalgi. Achinamamim Agalatil and the Richa, Munu Kutigale, Yere Kastapata Samdeshigina, Mutashi, Maria Bagitinana, Vida Nurmichinal Gieda. Udilja with Rehida, Rubada, Anna, or Valia Sopnatinde, Baga Mai Kudiana, E. Vida in the Vedasachal Kirikapatigia. Pulian Mala, CPAM local committee, Samelan Narno, Tamil Nadu, CPAM, Samstana committee, and Gum, Punutai, Samelam, Utkaram Jedu. Pulian Mala, CPAM local committee. Some male at the Samavana Thor and Badicha, Pulimaril Pragadanum, Samavana Samel on Nardo, CPM local committee angum, yes, Paul Raj Adisha the Vichangil, Tamil Nadu CPM, Samstana committee angum, Punita is a male Ulkaram Chedu. Yapati Pata Panigari in the Kara Kilam Sayavan de Bengadi, Woody Pesi, Vivari to Woody Pada Kana, Mana Dag Charangil, P.S. Jajan, K.S. Mohan, K.R. Sotheran, N. Shivarajan, K.M. Mani, Mati George, M.C. Bijutur, some Sarichu, some Yes, Silsi Parishi, Unada Vijan Karstamaki with the article Trophy of Mithanam Chedu, Turana, Pragadana of Narno. National Service came in the Nedrothil, she should in a Varajara to the Chakatapana, Pudiba Standil. Flash Movum, Terivunadagum, Sangadipichu. National Service scheme in the Afmikutil Shishidina Marathon and about the chair flash mob, Tiribuna Gunardo, Katapana Pudia Bastandil Narana flash mob, Marine College with the article Nedarthanagi. In the Tatalamurile, Pengutical Surishi the theme, Pengutical Mana Fangutan, Iriagana the Boka, Kanakil Tana, Kutical Mayola Saukurum in the Vishati Asman Baki, Tiribuna and Sanga Picha, Shishidina Marathon and about the chair, number Padinari Mudal, Idiba the Vere, Saukurum, Yenasa Sajikiana, Idina Fagamai, Raja the Kutical Samdashiki and the Lishitoriana. Marine College is a critical cut up and ill. Both of the people who are living in the world in the world. The people who are living in the world are living in the world. The people who are living in the world are living in the world. The people who are living in the world are living in the world. Yadur Munari Punguda the Anna Kaini Dosum, Dilapanjait and the Fundu Pio, which rode in the Nurmanam, Iron Bachada. Ravile, Jolikari, my Tota the Lake Boy Johnson, Wahanu, my Vaigner and Tirigam on the pole, rode a Purna Mayim, JCB Pio, which are till Kurichi Trikuiana. Dilapanjait and the Nevich. But then in the Vaigner, yet Tamukan never took a bottom, 
കോൺട്രാക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാർ ഇന്ന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ആ റോഡ് ജോൺസിന്റെ വണ്ടി കയറ്റി പ്രസരാൻ രീതിയിൽ കോൺട്രാക്ടർ ചെയ്യും ഇന്ന് രാവിലെ പത്ത് മണിയോട് കൂടി എനിക്കെതിരെ ഒരു പരാതി ശേഷി കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയല്ലാതെ ആ റോഡിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം വീണ്ടും അതേ പടികൾ വാഹനം പുറത്തെത്തിക്കുവാൻ മേഖലയിൽ മറ്റ് റോഡുകളുമില്ല ഗതാഗതത്തിന് എന്തെങ്കിലും മാർഗമൊരുക്കി നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ധിക്കാരപരമായ മറുപടിയാണ് നടത്തിപ്പ് ചുമതല വഹിക്കുന്നവർ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ജോൺസൺ കുറ്റപ്പെടുത്തി വനിതാ കോൺഗ്രസ് എം ഇടുക്കി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഇടുക്കിയിൽ വെച്ച് നടന്നു ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി സജിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് യോഗം ചേർന്നത് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ വനിതാ വിഭാഗമായ വനിതാ കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം ഇടുക്കിയിൽ വെച്ച് നടന്നു ഇടുക്കി സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ നടന്ന പ്രത്യേക യോഗത്തിൽ ഇടുക്കി നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഷൈനി സജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വനിതകളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുവാനും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനുമുള്ള രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുവാനുമാണ് ഇന്ന് പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിമാരായ സെലിൻ മാത്യു ചാൻസി ബേബി മേരി ആന്റണി മറിയാമ ബെന്നി സുധർമ്മ ജോളി ജോയി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്വർണം ഭവന ഇന്ന് വിപണിയിൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ വില രേഖപ്പെടുത്തി ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തിന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വില വെള്ളി ഗ്രാമിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് രൂപ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഇനി കമ്പോള വാർത്തകൾ കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഏലത്തിന് ഇന്ന് വിപണിയിൽ കൂടിയ വില എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് കുറഞ്ഞ വില എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് കുരുമുളക് കിലോഗ്രാമിന് എഴുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയും കാപ്പി കിലോഗ്രാമിന് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് രൂപയുമാണ് വില റബ്ബറിന് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ഗ്രാമ്പു ആയിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ കൊക്കോയ്ക്ക് കിലോഗ്രാമിന് അൻപത് രൂപ ജാതി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ജാതി പത്രി കൂടിയ വില ആയിരത്തി അൻപതും കുറഞ്ഞ വില എണ്ണൂറ്റി അൻപതുമാണ് കമ്പോളം നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് അടി പിന്നിടുന്നു തീരവാസികളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുവാൻ ജില്ലാ ഭരണകൂടം നടപടികൾ തുടങ്ങി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നിസ്സംഗത അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇ എസ് ബിജിമോൾ എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു കേന്ദ്ര സർക്കാരും പ്രധാനമന്ത്രിയും അടിയന്തരമായി പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും ഇ എസ് ബിജിമോൾ എം എൽ എ മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിന് സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് വിജയപുരം രൂപത അധ്യക്ഷൻ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ തെക്കത്തച്ചേരിൽ കേരളത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമായി ഇത് കാണരുത് എന്നും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നമായി കാണണമെന്നും മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ തെക്കത്തച്ചേരിൽ പതിമൂന്നാമത് ഇടുക്കി റവന്യൂ ജില്ലാ കായികമേള കായിക പരിശീലക വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും കായിക താരങ്ങളുടെയും പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം തടസ്സപ്പെട്ടു സമരക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റുവാനുള്ള നീക്കം സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു മണ്ഡലകാലം ആരംഭിക്കുവാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ പ്രധാന ഇടത്താവളമായ വെള്ളിലാങ്കണ്ടത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ ഇനിയും നടപടിയായില്ല ഇന്നത്തെ ഈ വാർത്താ സംപ്രേഷണം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം